Assalamu alaikum my dear students hope and pray you are in the pink so in the previous video we talked about what's a short story uh, then we talked about a great novelist and short story writer uh, Gidi Mopasa uh, then I talked about the epigraph of the short story that's the necklace so today students will see the text of this short story but before we would plunge in the text uh, I would uh, briefly provide you the introduction about the story the necklace so my dear students the necklace describes the the unfortunate disaster that befalls a lower middle class woman who was never content with who she was and what she had. She always felt sad at the absence of a lavish lifestyle and succumbed to this urge one day. She borrowed a diamond necklace from a rich friend in order to attend a ball. She lost this piece of jewelry and uh, had to undergo a difficult struggle to compensate this loss. Now uh, let's look at the title first that's the necklace. So what's a uh, necklace my dear students? What's the literal meaning of necklace? Necklace is actually an ornament worn around the neck an ornament worn around the neck so necklace jisko hum urdu mein haar bolte theek hai but uh, is story mein necklace jo hai uh, ye title this the title is full of full of irony plus ye necklace jo hai it actually symbolizes the wealth and stats uh, that Matilda longs for but cannot attend. ठीक है ये नेकलेस सोशल पोजिशन को दिखाता है वेल्थ को सिम्बलाइज करता है स्टैट्स को दिखाता है जो कि मेटल्डा चाहती थी मेरे पास होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको अटेंड नहीं कर पाई ठीक है नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्ट शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks so my dear students uh, 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 this short story was written and published in 1984 aur jo is short story ki setting hai wo paris mein ye jo narrator hai wo hai third person narrator theek hai So, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है शी प्रनाउन है शी यहाँ पे मेटेडा के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड मेटल डा लॉइजल एंड शी रेफर्स टू मेटल डा लॉइजल शी वॉज वन ऑफ दोज प्रैटी यंग लेडीज यानी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है वो ये वो ये उन जवान लड़कियों में से थी ठीक है शी वॉज वेरी डेलीकेट शी वॉज वेरी यंग एंड चार्मिंग ठीक है लैडी बॉर्न एज ए थ्रू एन एर ऑफ डेस्टनी इन टू ए फैमिली ऑफ कलर्स मानो बदकिस्मती की वजह से इसका जन्म कलर्स के घर में हुआ था ठीक है सो माई डे स्टूडेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हमारी मुलाकात मेटिल्डा लोहिजल के साथ होती है जो कि एक मिडिल क्लास गर्ल होती है जो डेस्परेटली चाहती थी मेरे पास वेल्थ होना चाहे मेरे पास हर एक चीज होनी चाहे जिससे मैं कंफर्टेबल लक्शरिय जिंदगी बसर करूं। शी हैज गॉट लुक्स एंड चाम बट अनफॉर्चुनेटली फेट प्लेड अ ट्रिक ऑन हर and she was born into a family of clerks uh, pretty 
इट्स ग्रामेटिकली एजेक्टिव मीन्स ब्यूटिफुल ठीक है एज इफ मीन्स लाइक इट्स अ कंजक्शन ठीक है कंजक्शन लाइक ठीक है सो शी हैड नो डाउरी इसके पास दहेज भी नहीं था इसके पास पैसे नहीं थे नो होप्स इसकी उम्मीदें भी नहीं थी नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन शी हैड नो रिसोर्स जिससे वो इसके पास वो जरिए थे ही नहीं जिस जिनसे ये पॉपुलर हो सकती थी मशहूर हो सकती थी लाउड एंड मैरिड बाई अ मैन आई द रिच और डिस्टिंग वेस्ट यानी इसके पास वो रिसोर्स थे ही नहीं वो मटेरियल uh, रिसोर्स थे ही नहीं जिनसे ये जिनसे कोई रिच uh, बंदा इससे प्यार करे प्यार कर सकता था और इससे शादी कर सकता था और डिस्टिंग वेस्ट डिस्टिंग वेस्ट मीन्स डिग्निफाइड यानी कोई खास बंदा अमीर बंदा इसके साथ uh, प्यार करता फिर इसके साथ शादी करता इसके पास वो जरिए थे ही नहीं क्योंकि इसके पास दहेज में कोई भी चीज चीजें नहीं थी ठीक है ये फिर दहेज वहेज देती नो नो इसके पास थे ही नहीं एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पैटी कलर्क इन द ऑप्स ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो अल्टीमेटली शी शी मेक अप हर माइंड एंड डिसाइडेड टू मैरी एन ऑर्डिनरी कलर्क ठीक है तो फिर अल्टीमेटली इसकी शादी एक पैटी यानी मामूली कलर्क के साथ होती है जो कि महकमे तालीम में काम करता था ठीक है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में मुलाजिम था वहाँ पे कला की कला था ठीक है शी वॉज सिंपल जो मेटेरियल थी ये हालांकि सिंपल थी ठीक है बट शी वॉज अनहैप्पी बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ ठीक है ये कॉन्टेंटेड नहीं थी अपनी जिंदगी में ठीक है शी सफर्ड एनसेसेंटली ठीक है इनसेसेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली ठीक है यानी ये लगातार दुखी रहती थी ठीक है हमेशा अनहैप्पी रहती थी ठीक है फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ओल्ड डिलीकेसीज एंड लक्शरीज डिलीकेसीज मीन्स थिंग्स स्पेशली रेयर और एक्सपेंसिव दैट आर गुड टू ईट जिनको हम बोलते हैं पकवा ठीक है डिलीकेसीज एंड लक्शरीज लक्शरीज ठीक है कम्फर्ट्स सहूलियतें ठीक है यानी ये दुखी इसलिए रहती थी क्योंकि ये हमेशा ये महसूस करती थी कि आ, मेरा जन्म इन पकवानों के लिए हुआ था आ, इस मतलब आ, मेरी लाइफ में सहूलियतें होनी चाहिए ठीक है ऐशो आराम की जिंदगी ये बसर करना चाहती थी ये इन्हीं चीज़ों के लिए बारन हुई थी लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसका जन्म कलर्स की फैमिली में हुआ था ठीक है यानी ये जो मेटल थी शी वॉज नॉट कॉन्टेंटेड विथ हर लाइफ एंड शी डिटेस्ट हर रियल लाइफ एंड शी स्पेंड्स ओल डेट ड्रीमिंग एंड डिस्पेरिंग अबाउट द फेबुलस लाइफ शी इज नॉट हैविंग ठीक है ये हमेशा यही बड़े बड़े फीसट के बारे में सोचती थी फैंसी फर्नीचर के बारे में सोचती थी ठीक है ऐसी चीजों के बारे में सोचती थी शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट अपार्टमेंट मीन्स सेट ऑफ रूम यहाँ पे इनका हाउस ठीक है यानी ये अपनी इस गरीबी की वजह से दुखी रहती थी सफर करती थी द शैबी वॉल्स और जो इस अपार्टमेंट के वॉल्स थे ये भी शैबी थे ये भी घिसे हुए थे डिलेपिटेटेड कंडीशन में थे शैबी मीन्स डिलेपिटेटेड ठीक है ढटी एंड द वॉन चेयर्स और जो कुर्सियाँ भी थी वहाँ पे वो भी घिसी हुई थी और ये इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी दैट्स वाई शी वॉज सफरिंग कॉन्टिन्यूसली एंड इनसेसेंटली ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर एंड दीज थिंग्स दिस शैबी वॉल्स the bad condition the dilapidated condition of her uh, apartment and these things really uh, teased and waxed her ye sari cheez isko takleef deti thi torture karti thi aur isko bahut zyada gussa bhi 
दिलाती थी ठीक है वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हजबेंड हु अनकवर्ड द टू रेन विथ अ डिलाइटेड आई एड सेंग ओ द गुड पॉट बॉय यानी जब ये डिनर करने के लिए अपने हजबेंड के सामने बैठती बैठती हु अनकवर्ड द टू रेन विथ अ डिलाइटेड एयर जिसने बड़े चॉमिंग मूड में बड़े खुशी से इस टोरीन को वॉट्स टोरीन माई डियर स्टूडेंट्स टोरीन इज एक्चुअली अ लार्ज बॉल यूशली विथ अ लिड इसके ऊपर वो डक्कन सा होता है फ्रॉम विच सूप और वेजिटेबल्स आर सर्व जिसको हम डोंगा बोलते हैं अनकवर्ड मीन्स पील्ड ऑफ ओपन यानी जब इसने इस टोरीन को खोला विथ अ डिलाइटेड एयर बड़े खुशी खुश खुशी से सेंग और इसने ही रिमार्क ओ द गुड पॉट पाए वाओ कितना बड़ा शोरबा बना है बढ़िया शोरबा है ठीक है पॉट पाई माई डियर स्टूडेंट्स मीन्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स एंड पेस्ट्री पॉट पाई मीन्स अ मिक्सचर ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स एंड पेस्ट्री ठीक है तो इसकी तारीफें करने लगा आई नो नथिंग बेटर देन दैट फिर एलिप्सिस यानी ओह मैंने तो इससे बढ़िया कभी खाया ही नहीं है ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं ऐसा जानता नहीं हूँ ठीक है इससे बढ़िया मैंने देखा ही नहीं है शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर लेकिन ये डे ड्रीमिंग में होती थी शी वॉज कैसलिंग इन द एयर ठीक है ये हमेशा ख्वाब देखा करती थी एलिगेंट डिगर डिनर्स के बारे में सोचती थी एलिगेंट मीन्स शानदार ठीक है मैग्निफिशेंट क्लासी डिनर्स यानी ये शानदार धाहूतू के बारे में सोच थी ऑफ शाइनिंग सिल्वर यानी ये इन चमकते हुए बर्तनों के ख्वाब देखते थे जो कि सिल्वर के थे ठीक है शी थॉट ऑफ द एकजिट फूड सर्वड इन मॉलस डिशेस यानी ये हमेशा इन ही चीज़ों के बारे में सोचती थी एकजिट फूड एकजिट मीन्स वेरी ब्यूटिफुल डेलीकेट ठीक है बहुत बढ़िया फूड सर्वड इन माउलस डिश जो कि इन शानदार माउलस ब्यूटिफुल डिश में सर्व किया जाता था ठीक है ये इन ही चीज़ों के बारे में सोचती थी हर माइंड वॉज ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड विद दीज विद विद दीज थिंग्स एंड शी इन विजन फुटमैन फैंसी फर्नीचर फीसट एंड स्ट्रिंग्स ऑफ रिच मैन टू सड्यूस राइट शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जिवेल्स इसके पास कपड़े नहीं होते इसके पास जेवरात नहीं होते नथिंग कुछ भी नहीं शी लाउट ओनली दो थिंग्स लेकिन ये खाली इन ही चीज़ों के साथ प्यार करती थी क्योंकि ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी रिच एंड टू हैव मोर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ एंड हाई सोसाइटी इन ही चीज़ों के पीछे शी वॉज हैंकिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक वेल्थ she had a rich friend a schoolmate at the convent who she did not like to visit she suffered so much when she returned iske ek wealthy saheli hoti hai rich saheli hoti hai theek hai well off hoti hai a schoolmate at the convent aur ye ek hi class mein padhte hai hum jamaat hote hai convent school mein padhte the who she did not like to visit and uh, ye usko dekhna pasand nahi karti thi kyun She spoiled so much when she returned. क्योंकि जब ये वहाँ से वापस आती थी, when she returned back, she was kind of upset हो जाती थी, क्योंकि she wept for whole day from despair and disappointment. क्योंकि जब ये वहाँ पे चीजें देखती थी, ये उसके पास ये उसको बड़ा खुश देखती थी, उसके पास बड़े अच्छे कपड़े होते थे, जेवरात होता था, क्योंकि जब ये फिर वहाँ से वापस आती थी, ये फिर रोना शुरू कर देती थी क्योंकि ये इस नाउमीदी की वजह से इसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे और ये बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती थी डिसपॉइंट हो जाती थी वन इवनिंग हर हजबेंड रिटर्न एलेटेड बियरिंग हिज इन हिज हैंड अ लार्ज एनवल वन डे वॉट हैपन इसका हजबेंड जो होता है उसका नाम होता है मिस्टर लॉयजल एंड वन डे मिस्टर लॉयजल कम्स होम विथ एन इन्विटेशन टू ए फैंसी बॉल थ्रोन बाई हिज बॉस ठीक है और 
जब वो आता है इसने वो लिखा है एलेटेड ये बहुत ही खुश होता है एलेटेड मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी ठीक है बियरिंग मीन्स होल्ड ठीक है इसने एक लार्ज एनवल लाई थी ये इन्विटेशन दी ठीक है जो कि बॉस ने दी थी हेयर ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू उसने कहा ओ माई डियर मैथल द हेयर यहाँ देख यहाँ है ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू आपके लिए मैंने कुछ लाया है She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो ये जल्दी जल्दी इस प्रिंटेड कार्ड को इसने खोला और जिसपे ये वर्ड्स इंस्क्राइब किए हुए थे इंस्क्राइब मीन्स राइट ऑन ठीक है लिखे हुए थे द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपेनु एस द ऑनर ऑफ एम मीन्स मिस्टर एंड एम एम ई मीन्स मैडम लॉयजल्स कंपनी Monday evening, January eighteen, at the minister's residence. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" यानी खुश होने के बजाए जो कि इसके पति ने expected किया था, Mr. Royzel has gone to a lot of trouble to get the invitation, but See the metal does first reaction is uh, she threw it out she doesn't care about the feelings of uh, her husband theek okay? hai instead of being delighted khush hone ke bajaye her as her husband had hoped jaise iske pati ne ummeed kari thi theek okay? hai she threw the invitation spitefully upon the table murmuring isne spitefully spitefully means फुल विथ फीलिंग्स ऑफ एंगर बड़े नफरत के साथ गुस्से के साथ इसने इसको टेबल पे फेंका मर्मरिंग और मोह ही मोह में कुछ कहा शी स्पोक दिस सॉफ्टली वट यू स्पोज आई वॉन्ट विद दैट तुम क्या समझते हो मैं इसका क्या करूंगी सो आई थिंक दिस इज एन फॉर टूडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो आई स्टॉप हेयर थैंक यू बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़